Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir quelle est la différence entre un court circuit et un défaut d'isolement. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est la différence entre un court-circuit et un défaut d'isolement. Je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez bien différencier ce que c'est un défaut d'isolement et un court-circuit. Qu'est-ce qu'on appelle un défaut d'isolement ou fuite à la terre Le défaut d'isolement ou fuite électrique consiste à une évacuation du courant vers la terre, mais aussi vers un autre élément faisant office de conducteur du métal par exemple. Si on prend un exemple, ici par exemple, sur cette installation-là, j'ai des orphelins. Si ma partie conductrice, c'est-à-dire la phase qui est ici, touche la partie métallique du support de ma lampe, c'est ce qu'on appelle défaut d'isolement. Ou autre cas, si ma partie phase qui est ici touche la terre, une partie du courant va être évacuée à la terre, c'est ce qu'on appelle un défaut d'isolement. À quoi est dû un défaut d'isolement Le défaut d'isolement peut venir de plusieurs facteurs. Par exemple, agression sur le câble. Imaginons que votre câble est agressé et qu'une partie, comme ici par exemple, ou ici, est dénudé ou écrasé par quelque chose. C'est une agression du câble électrique. Il peut également avoir une détérioration de l'isolant du câble. Qu'est-ce que ça veut dire La partie isolante du câble qui commence à vieillir. Il peut également avoir de la poussière plus ou moins conductrice entassée sur la partie conductrice qui touche le fil de terre. Exemple, imaginons que ici on a un peu de poussière un peu humidifiée qui s'entasse sur notre prise électrique. Donc c'est cette partie là qui va amener le courant vers la terre et ça peut provoquer un défaut d'isolement. Cela arrive très souvent dans un équipement par exemple comme un four, un lave-vaisselle, une machine à laver par exemple. Et il y a également le vieillissement des isolants. C'est pour cette raison qu'il faut faire bien attention au niveau du choix de votre câble et la gaine ICTA quand vous faites votre installation électrique. Bien sûr, il y a aussi l'humidité comme on a vu précédemment. Par exemple, dans un endroit humide où il y a un équipement électrique, la poussière qui est humide qui peut toucher la partie fil de terre avec la phase et ça provoque un défaut d'isolement. On n'y pense pas souvent également mais il y a aussi les rongeurs qui grignotent ou qui mangent le câble. Ça peut arriver et ça peut créer un défaut d'isolement. Et enfin il existe aussi la partie métallique du conducteur qui touche la masse métallique ou la terre de l'équipement. Comme ici par exemple ce qu'on a vu en premier, le conducteur qui touche la partie métallique de notre lampe ou qui touche la terre. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un défaut d'isolement présente un risque majeur pour la vie des personnes. Donc, dès que vous constatez qu'il y a un défaut d'isolement dans votre installation électrique, il est très important de faire les nécessaires pour trouver la cause. Et il est très important également d'avoir un interrupteur différentiel ou un disjoncteur différentiel. Si vous n'avez pas vu le rôle du différentiel, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir concernant votre différentiel. Maintenant, je vous donne quelques exemples des risques suite à un défaut d'isolement. Risque d'incendie. Un défaut d'isolement provoque un échauffement important ou arc électrique sur l'installation. Plus vous avez un courant de défaut important, plus le risque est élevé si vous n'avez pas une bonne protection, c'est-à-dire si vous n'avez pas un différentiel. On ne va pas rentrer dans les termes techniques extraits de la norme CEI 419-1 concernant la tension de sécurité appelée UE tension limite conventionnelle mais ce que vous devez savoir c'est que chaque équipement comme machine à laver four tuyauterie toutes les parties métalliques dans votre maison doivent être reliées à la terre et vous devez avoir des différentiels dans votre tableau électrique ainsi vérifier au moins une fois par mois vos différentiels c'est à dire faire le test au moins une fois par mois comme j'ai dit dans la précédente vidéo comment on fait le test d'un différentiel le test d'un différentiel se fait très facilement quel que soit interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Par exemple, ici, on a un interrupteur différentiel. Pour tester, vous appuyez sur le T. Pour le disjoncteur différentiel, c'est le même principe. Vous appuyez sur le T et vous testez. Vous remettez à 1. Ce qui est aussi important, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, un différentiel, quel que soit disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, est toujours associé avec la terre. Sans la terre, le différentiel ne vous sert à rien. Donc il est important d'avoir une bonne terre pour que votre différentiel fonctionne parfaitement. Maintenant qu'on a vu le défaut d'isolement, 
on va voir ce que c'est un court-circuit. Un court-circuit arrive quand le fil phase et le fil neutre se touchent. Il peut arriver aussi en triphasé, le fil phase se touche avec un autre fil phase. Cela peut être dû à un problème de connexion, un problème de raccordement, détérioration de l'isolant qui sépare les deux conducteurs sur votre équipement ou prise, la foudre, rangeur comme on a cité précédemment. Cela peut arriver à n'importe quel moment. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un court-circuit provoque un arc électrique et cela peut engendrer un incendie. Mais également, un court-circuit qui se répète fragilise le câble électrique et son disjoncteur de protection. C'est pour cette raison qu'il est important de résoudre le problème rapidement. En résumé, fil phase qui touche la terre, défaut d'isolement. Fil phase qui touche le neutre, court-circuit. Il est très important de faire la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce que ça signifie Une partie de fil phase qui touche la terre, défaut d'isolement, c'est votre différentiel qui saute, c'est-à-dire interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Fil phase qui touche le neutre, un court circuit, c'est votre disjoncteur qui tombe. Soit c'est un disjoncteur différentiel ou disjoncteur divisionnaire. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.